ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கேடி ஹேமில்டன் தேரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்வேஷன் இதுதான் கேலி ஹேமில்டன் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு சேம் மேட்ரிக்ஸுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதுதான் கேலி ஹேமில்டன் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நம்ம கேலி ஹேமில்டன் தீரம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் வேணும் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் லேம்டான ஐஜன் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஐ அப்படின்னா ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் சப்போஸ் கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருந்ததுன்னா ஐ அப்படின்னாக்க ஒரு த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு கியூபிக் இக்குவேஷன் இன் லேம்டாயில் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்கே ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா லேம்டா கியூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுப்போம் இதில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணே நம்ம கண்டுபிடிச்சு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க நமக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் சம் ஆஃப் தி மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இதுதான் எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸில் மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னாக்க ஒன் 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 இது தான் அண்ட் இதை நம்ம சம் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ அடுத்ததாக நம்ம எஸ் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் டூனாக்க சம் ஆஃப் தி மைனஸ் ஆஃப் தி மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே த்ரீ மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம்னா ஒன் 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 ஸோ இப்போ இந்த மூணு மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸோட மைனஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு மெயின் டயகோனல் பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த ஒன்னோட மைனார் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் மைனார் ஆஃப் ஒன் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ இது தான் மைனார் ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இப்போ செகண்டாக உள்ள மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட் என்னென்னா இந்த மிடிலில் உள்ள ஒன் ஸோ இதோட மைனார் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஒன் அடுத்ததாக உள்ள மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஒன் ஸோ இதுக்கு மைனார் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் இதுதான் மைனார் ஆஃப் திஸ் எலிமெண்ட் ஒன் இப்போ இந்த மூணு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணால் நமக்கு எஸ் டூக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம்னா தி கிராஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் திஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு திஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அகெயின் ஒன் வரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ இதே போல் இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு எஸ் டூக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ஏ கியூப் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அகெயின் அகெயின் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர்லேயே அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஸ்கொயர் கியூப் எல்லாம் ஈஸியாக வித்தின் ஏ மினிட்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே நீங்கள் செய்துக்கலாம் ஸோ ஆர்டினரி மெத்தடில் டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம்
கேலி ஹேமிட்டன் தீரத்தின்படி எல்லா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸும் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் தட் இஸ் இது தான் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை ஏ மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லேம்டா இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா லெப்ட் சைட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் வேல்யூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் பை கேலி ஹேமிட்டன் தீரம் ஸோ கேலி ஹேமிட்டன் தீரத்தை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா ஜஸ்ட் லேம்டா இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் ஏ போட்டோம்னா இப்படி கிடைக்கும் ஏ கியூ மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ தென் பிளஸ் நைன் இருக்குது இங்க பட் இந்த நைனுங்கிறது ஒரு நம்பர் பட் ரிமைனிங் த்ரீ வேல்யூஸும் நமக்கு இங்க மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்குது ஸோ இந்த நைனுங்கிற அந்த நம்பரையும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம எழுதுனாதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நைன் கூட இல்லை அந்த ஐ மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் யூனிக் மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பிகாஸ் நைன் இன்ட்டு ஐ இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு நைன் தான் அண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு டேமில் ஏ இன்வர்ஸ் வரணும் அப்போ தான் ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் அடுத்த சைடில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏ இன்வர்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீல உள்ள எல்லா டேமையும் ஏ இன்வர்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா ஏ கியூப் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் வரும் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயராக மாறிடும் தட் இஸ் இப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த செகண்ட் டேம் கூட ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அது கூட ஒரு ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டேம் கிடைக்கும் மூணாவது டேம் இங்கே சிம்பிளி ஏ இருக்குது ஸோ ஏ கூடல ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஐன்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஐ அந்த டேம் இங்கே எழுதிருக்கோம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேம் கூட ஏ இன்வர்ஸை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் நைன் ஐ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ நைன் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் தான் பிகாஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூடல ஐயை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு சேம் மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் கூட ஐயை ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு இந்த லாஸ்ட் டேமில் நைன் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இருக்கும் ஏ இன்வர்ஸால் இந்த ரெண்டு சைடையும் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரைட் சைடில் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ கூட ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த ஏ இன்வர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனி இருக்கிற டேம்ஸை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயராக மாறும் திஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஏயாக மாறிடும் அண்ட் மைனஸ் ஐ ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஐயாக மாறிடும் ஸோ இதில் இருந்து ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ இந்த நைனால் ஹோல் இக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணிட்டால் போதும் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ரைட் சைடு எப்படி மாறிடுறோன்னா ஒன் பை நைன் தி ஹோல் இன்ட்டு த ரைட் சைடில் உள்ள எல்லா வேல்யூவும் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணும் ஏ வேல்யூ வேணும் ஐ வேல்யூ வேணும் ஏ வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூவை நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வித் இன் எ மினிட்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது ஆர்டினரி மெத்தடில் கூட செய்துக்கலாம் ஸோ ஆர்டினரி மெத்தடில் நம்ம எப்படி செய்வோம்னா ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் கிடச்சிரும் ஸோ ஆர்டினரி மெத்தடில் ப்ராடக்ட் பண்ண என்ன செய்வோம்னா இங்கோட ஃபர்ஸ்ட் ரோ கூட இல்லை இங்கோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் இங்கோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் இங்கோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் ப்ளஸ் இங்கோட செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் இதில் உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் அடுத்தது ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும் தென் ப்ளஸ் இங்குள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட்டு இங்குள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஸோ மூணு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் வரும் அதுதான் இந்த வேல்யூ அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரோ கூட இல்லை இங்குள்ள செகண்ட் காலத்தை ப்ராடக்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இந்த நம்பர் கிடைக்கும் அடுத்த நம்பர் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரோ கூட இல்லை இங்குள்ள தேர்டு காலத்தை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுனா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதே போல் செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் செகண்ட் ரோ வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன
ஸோ சேம் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம அப்படியே ஆன்சரில் எழுத போகிறோம் ஸோ நமக்கு இந்த மூணு நம்பரை ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அதுதான் இந்த வேல்யூ இப்போ செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோலோட செகண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் ரோலோட செகண்ட் எலிமெண்ட்டு ஆட் பண்ணி எழுதுனா போதும் இங்கே ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் த்ரீ அவுட் சைட்லேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடும் அண்ட் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் இங்கே இருக்கக்கூடியது ஜீரோ பட் அவுட் சைடில் ஒரு த்ரீ இருக்குது ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரும் லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் இங்கே செகண்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோ ஸோ அகெயின் ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு த்ரீ கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே இருக்குது இதே போல் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை நைன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ அண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஏ இன்வர்ஸ் வேல்யூ கரெக்டாக தப்பா இதை கூட நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஸ்கொயர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கால்குலேட்டரில் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸை இன்வர்ஸையும் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பானி கூட நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ